हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टोल बात करते हैं नए टॉपिक पर अगला टॉपिक है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थर्मोडायनामिक्स का बेसिक्स वीडियो नंबर थर्ड सर व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जब भी आप थर्मोडायनामिक्स में किसी सिस्टम की पढ़ाई करते हो सर उस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे मुझे मेरे एक कटोरी के अंदर शहद दिया हुआ है हनी जिसको वो कहते हैं मुझे उसकी पढ़ाई करनी है मुझे देखना उसमें क्या एनर्जी में चेंज आता है तो सर उस शहद की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उसका कलर उसका टेस्ट उसका वॉल्यूम उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर उसका वेपर प्रेशर पता नहीं कुछ भी उसका रेजिस्टेंस उसका कंडक्टिविटी उसका डेंसिटी उसका स्पेसिफिक हीट यू नो दर मैनी प्रॉपर्टीज जिस शहद के बारे में बात कर सकता हूँ तो सर जब भी मैं किसी चीज के किसी सिस्टम की बात करता हूं आई हैव गॉट सम प्रॉपर्टीज जो उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं जो उस सिस्टम के बारे में मुझे बहुत कुछ बताती हैं तो सर ये प्रॉपर्टीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जैसे पहली कैटेगरी जहां हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दूसरी कैटेगरी को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए जो डेफिनेशन दिया जाता है इंग्लिश में टेक्स्ट बुक्स में वो ये कहता है एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट या विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट विल बी कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या सर मतलब समझने का बड़ा आसान तरीका एक काम करो मैं आपको एक ग्राम जहर देता हूँ पॉइजन पॉइजन आप मर जाओगे सर जहर अगर खाओगे पोटेशियम साइनाइड या बहुत जहरीला कोई जहर होगा तो सर ऑब्वियसली मर जाओगे अच्छा अगर मैं आपको एक किलो जहर दूं सर तब भी मरने वाले हो सर मतलब जहर का पावर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कि छोटा दिया है आपने जहर थोड़ा दिया है कि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिया सर नहीं समझ में आया एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सर मुझे एक बात बताओ शक्कर का एक दाना टेस्ट करूँ कि मैं शक्कर एक किलो खा जाऊँ जिसको शुगर कहते हैं एक दाना टेस्ट करूँ कि उसको पूरा खा जाऊँ तो शक्कर कितना भी क्वांटिटी में हो फर्क नहीं पड़ता टेस्ट तो मीठा ही आने वाला है नमक का एक क्रिस्टल लू कि नमक एक किलो खा जाऊं सर नमक का खारापन तो वैसे भी सॉल्टीनेस आने वाला है यानी कलर यानी टेस्ट टेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट अमाउंट कितना है उस पर फर्क नहीं पड़ता सर आप एक बात बताओ आप आयरन लोखंड को थोड़ा सा लेके आओ या लोखंड एक किलो लेके आओ उसका जो हार्डनेस है वो थोड़ा लोखंड होगा वो भी उतना ही हार्ड होता है उतना ही सख्त होता है जितना एक बड़ा एक बड़ा लोखंड होता है यानी हार्डनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट सर गोल्ड सोना आप थोड़ा सा लेके आओ कि सोना बड़ा लेके आओ सर उसका कलर येलो ही रहता है थोड़ी अमाउंट में लाओगे तब भी उसका कलर येलो रहता है और आप एक किलो सोना लेके आओगे तब भी उसका कलर येलो ही रहता है तो सर डोनी विल कलर टेस्ट हार्डनेस ये सब ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती ऐसी प्रॉपर्टीज किसी सिस्टम की जो मास पे वो कितना है उस पर डिपेंड नहीं करती वो है बस जितना भी रहेगा वो प्रॉपर्टी फिक्स है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सर वो आर दी एग्जांपल्स सर सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा कलर दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा टेस्ट तीसरा क्या हो जाएगा लेटेस्ट से हार्डनेस सर ये सब ना थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं सर मुझे एक बात बताओ मैं मिरर को या मैं किसी ग्लास की स्लैब को इतना लेके आऊं कि मैं ग्लास की स्लैब को बहुत ज्यादा लेके आऊं ये थोड़े फिजिक्स वालों के लिए सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होने वाला है वो हर हर कितना भी अमाउंट में हो जो मेरे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने वाला है डोंट यू फील वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उतना ही होगा जितना इस छोटे ग्लास में हो रहा है उतना ही इसमें होगा यानी लाइट को जितना छोटा ग्लास रिफ्रैक्ट कर रहा है उतना ही एक बड़ा ग्लास भी रिफ्रैक्ट करेगा करेक्ट तो सर रिफ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट या ऑफ द मास ऑफ ग्लास स्लैब दट इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट तो मेरा अगला नाम क्या हो जाएगा म्यू जिसको क्या कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई होप ये समझ में आए सर मुझे बताओ अगला क्या होगा सर ये तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा थोड़ा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं सर मैं अगला कहता हूं डेंसिटी Can you please specify या justify why density is an intensive property? Sir, density is nothing but mass upon volume. तो so, density is mass upon volume. अरे सर density के formula में तो mass आता है और आपने कहा mass का independent होना चाहिए पर यहाँ तो mass आता है तो mass आता तो ये कैसे intensive हो सकता है पर सर density is an intensive property. Prove करो कैसे सर बड़ा आसान है Density का पहले तो meaning समझो सर density का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक cube है मेरे पास एक एक material है या ये solid है ये सॉलिड का कुछ वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट बराबर तो इसका अगर लेंथ मान लो मैं एक सेंटीमीटर मान लेता हूं यहां पे दिस इज वन सेंटीमीटर ब्रेथ वन सेंटीमीटर हाइट वन सेंटीमीटर यानी मैं एक ऐसा क्यूब लेता हूं एक ऐसा क्यूब लेता हूं इसके अंदर जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होगा वो सब वन 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 सेंटीमीटर होगा अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट सब वन सेंटीमीटर होगा उसके अंदर कितना वजन है
सर मुझे एक बात बताओ अगर एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर में इतना वजन है तो अगला एक और सेंटीमीटर जब आएगा तो उसका वजन कितना होगा सर ऑब्वियस सी बात है बड़ा आसान है बता देना इसका डबल हो जाएगा बराबर ना क्योंकि उसमें उतना था मान लेते हैं इसका मास डेंसिटी जो है लेटे से बोल देते हैं वन ग्राम है तो एक यूनिट में वन ग्राम है तो अगले एक और यूनिट आएगा उसमें भी वन ग्राम होगा टोटल मिला के कितना हो गया दो ग्राम हो गया सर अच्छा एक और यूनिट ले लेते हैं अगर मैं एक और यूनिट लेके आऊँगा मतलब छोटा सा एक और एरिया ले लेता हूँ तो सर उसके अंदर भी वन ग्राम होगा तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा तीन ग्राम यानी सर टोटल वजन कितना होगा टोटल मास कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि टोटल वॉल्यूम कितना है पर सर पर यूनिट वॉल्यूम में जो वजन है पर यूनिट वॉल्यूम में जो वजन है डोंट यू फील वो कांस्टेंट रहेगा नहीं समझा सर अच्छे तरीके से समझा दो मान लो मेरे क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और हर बच्चे के पास दस 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 रुपए का नोट है तो मेरे पास हर बच्चे के पास कितने का रुपए का नोट है दस रुपए का है तो टोटल क्लासरूम में पैसा कितना है पांच अच्छा अगर पांच सौ पचास बच्चे की जगह अगर सौ बच्चे हो जाते तो तो टोटल पैसे कितने हो जाते हैं हज़ार रुपये अच्छा पचास बच्चे की जगह सौ बच्चे की जगह अगर डेढ़ सौ बच्चे सर टोटल पैसा कितना होगा क्लास में वो डिपेंड करेगा कि टोटल बच्चे कितने हैं पर सर एक बच्चे के पास तो दस रुपये है ना तो सर एक बच्चे के पास जो पैसा है वो तो फिक्स हो गया ना टोटल कितना पैसा होगा डिपेंड करेगा बच्चे कितने सर सिमिलरली पर यूनिट वॉल्यूम का जो वजन है वो तो फिक्स हो गया ना अब टोटल वजन कितना होगा डिपेंड करेगा वॉल्यूम कितना है तो आपको नहीं लगता पर यूनिट वॉल्यूम में जो वजन है वो फिक्स है और अगर कोई चीज़ फिक्स है जो नहीं हो रही है जो मास पे या उस पर डिपेंड नहीं करती है हम उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं तो सर सिमिलरली यू विल बी हैविंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज डेंसिटी सर मुझे बताओ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में से कौन इंटेंसिव है प्रॉपर्टी है सर आपके पास आपके पास रजिस्टेंस है और आपके पास रजिस्टिविटी है दोनों में से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है सर इसके लिए इसका मतलब समझना जरूरी है वॉट इज रेजिस्टेंस सर रेजिस्टेंस होता है मान लो अगर मेरे पास एक ये रॉड है मेरे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना अपोजिशन मिलेगा कितना अपोजिशन मिलेगा इस लेंथ में और इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ इनटू यानी पूरे कंडक्टर में मुझे कितना अपोजिशन मिलेगा उसको रजिस्टेंस कहा जाएगा सर रेजिस्टेंस कितना होगा अच्छा अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अच्छा अगर मैं लेंथ और बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा अच्छा अगर मैं एरिया बढ़ा दूं क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बिकॉज हमको पता है कहीं ना कहीं रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रजिस्टेंस डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ है और लेंथ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अमाउंट है भाई लेंथ कितना होगा वो डिपेंड करता है उसमें मैटर कितना प्रेजेंट है या उसमें मास कितना प्रेजेंट है तो सर रेजिस्टिविटी क्या होता है सर मान लो अगर मैं इसी कंडक्टर को लेता हूँ और इस कंडक्टर को मैं डिवाइड कर देता हूँ छोटे छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया में मतलब मैं ये कंडक्टर है मेरे पास और इसको मैं छोटा छोटा एक मीटर एक सेंटीमीटर वन 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 सेंटीमीटर मतलब मैंने छोटे 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 एरियाज में इसको डिवाइड कर दिया सर इस छोटे से एरिया में जितना भी रजिस्टेंस मिलेगा उसको रजिस्टिविटी कहा जाता है आप समझ गए रहेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ थोड़ी देर पहले मैंने डेंसिटी के बारे में बताया तो सर रेजिस्टिविटी जो होगा आपको नहीं लगता वो फिक्स वैल्यू होगा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो डिपेंड करता है कि कितना इलाका है या कितना वजन है या कितना मास है या कितना लेंथ है तो सर डोंट यू विल रजिस्टिविटी 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 विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वेर वॉट विल बी रजिस्टेंस रजिस्टेंस विल बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सर एक्सटेंसिव समझ गए रहेंगे सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं और यार इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहेगा इंटेंसिव कहा जाता है इंटेंसिव इंडिपेंडेंट इन इन इससे याद रखना और एक्सटेंसिव यानी वजन पे डिपेंड करती हैं तो क्या आप मुझे नाम बता सकते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का क्या एग्जाम्पल्स क्या होगा सर सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा उसका लेंथ दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम ले सकते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसका वेट या मास मास या वेट उसका वेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा सर और मेरे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस विल बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज वो डिपेंड करेगा कि उसका लेंथ कितना